Hello viewers, Assalamu alaikum. Hope all are great by the grace of Almighty. And this is Bija Ahmed. Once again, before you with a new lesson. I am a full free spoken English course. 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 I তবে টেন্সের উপর আমাদের একটু মোটামুটি আইডিয়া যেটা দরকার সেটা আমরা বই থেকে টেন্স শিখে থাকি কিন্তু বইতে টেন্সটা আসলে লেকচারটা অনেক একটু জটিল দেওয়া থাকে সেই জটিলতার বাইরে এসে আমরা একটু সহজ প্রকৃতিতে শেখার চেষ্টা করব জাস্ট তিনটা চারটা কথা মাথায় রেখে একটু টেন্স ধরার চেষ্টা করব আর দ্বিতীয়ত যে কথা হচ্ছে সেটা আমি সব ধরনের স্টুডেন্টের জন্য একটু বিবেচনা করে লেকচারটা দেওয়ার চেষ্টা করি এবং কিছু স্টুডেন্ট আছে যারা একটু সিনিয়র হয়ে গেছে বা কি এনো ভাই ব্রাদার আছে যারা জব করে টিচারের কাছে সময় দিতে পারে না তারাও আমি আশা করি যে 100% উপকৃত হবে সো আজকে যে আমি যে ক্লাসে যে হেডলাইনটা দিয়েছি সেটা আছে সেন্স অফ টেন্স মূলত টেন্স मींस আমরা যেটা জানি কাল কাল मींस সময় সো আমাকে ওইভাবে টেন্সের কথার বাইরে থেকে বেরিয়ে আসি আমরা শিখব কমিউনিকেশন স্পোকেন ইংলিশ বেসিক্যালি কমিউনিকেশন দ্যাট मींस যোগাযোগ এই কমিউনিকেশনে যে যত দক্ষ তার অবস্থানটা তত শক্ত এখন বিষয় হচ্ছে আমরা সেটাই শিখব যে টেন্স मींस কাল কাল मींस সময় তাহলে সময় বলতে এটা সেন্স অফ টেন্স ওই টেন্সের ওই আইডিয়াটা ধারণাটা আমাদের মাথায় রাখতে হবে তো ওটা আমাদের প্র্যাকটিক্যাল জীবনের সাথে যদি আমরা একটু মিলিয়ে নিতে পারি তাহলে আমাদের টেন্স জিনিসটা যে বোরিংটা কর দেয় ওটা আমাদের আর ফিল করার প্রয়োজন পড়বে না যে টেন্স আমাদের টেন্স मींस আমরা ধরে নিয়ে একটা ন্যারেটিভ আলোচনা এটা টোটালি না নিলে আমাদের হয়তো বা কথা হবে না কিন্তু ভিউয়ার্স একটা কথা মাথায় রাখবেন আমরা যখন বাংলা শিখছিলাম আমাদের বাংলা কথার জন্য আমরা কোনো ব্যাকরণ ধরে বাংলা শিখি নাই ন্যাচারালি শিখছি ইংরেজিটা ন্যাচারালি সম্ভব জাস্ট আমি আপনাদের কিছু টিপস দেব ওই টিপস অনুযায়ী তবে আপনাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনাকে একটু বেশি বেশি চর্চা করতে হবে ওই চর্চাটা যদি না করতে পারেন আসলে আপনাদেরকে আমি হেল্প করতে পারবো না তবে চর্চার জন্য আমি টেন্সটা করতে হলো আমাদের টেন্সের যে পার্টটা আছে বেসিক্যালি আমরা যদি স্পোকেন কোর্স আসলে যদি পুরো করতে চাই তো বইতে যতগুলো টেন্স আছে সবগুলো টেন্স লাগে না আপনাদের কয়েকটা টেন্সের নাম বলি যেমন প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট ফাস্ট ইনডিফিনাইট ফিউচার ইনডিফিনাইট এন্ড প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস আর ফিউচার কন্টিনিউয়াস এই পাঁচটা টেন্স যদি আপনি অ্যাফ্লুয়েন্টলি জানেন আপনি 70 অর 80 পার্সেন্ট স্পোকেন আপনি দক্ষ বাকি টেন্সগুলো 20 পার্সেন্ট লাগে এটা আমি টোটালি প্রমাণ দিয়ে দেব একদিন আমি টেন্সের পুরো ক্লাসটা শেষ করতে পারতেছি না আমি এটার পর তিনটা লেকচার তৈরি করব এই লেকচারের ভিতরে লেকচার ডিউরেশনটা বেশি থাকে না 14 মিনিট 15 মিনিট থাকে কাইন্ডলি এক ঘন্টার একটা ক্লাস না করলে আপনি তো টেন্সের উপর দক্ষ হতে পারবেন না সেখানে 15 মিনিট করে হলে 45 মিনিট একটা ক্লাস পাবেন তো আমি আশা করি আপনি যদি আমার কথা মতো চর্চা করেন এই ক্লাসটার উপরে আপনি দক্ষ হয়ে যাবেন সো আমরা এখন আমাদের মূল কথায় যেতে পারি মূল কথা যেটা হচ্ছে আমি বলছি কয়েকটা কথার উপরে আমি ডিপেন্ড করে নিতে পারবো যে আমাদের টেন্সটা কিভাবে অল্প কথায় মাথায় রাখবো অল্প কথায় মাথায় রাখার ভিতরে আমি সর্বপ্রথম একটা বাংলা কথা ইউজ করতে পারি চলব কারণ আমরা চলো বাংলা দিয়ে সবসময় চিন্তা করি বাংলা আমরা আর এটা তো একদম রুট লেভেলের জন্য না যারা মোটামুটি একটু আইডিয়া আছেন টেন্স মোটামুটি করে এসেছেন কিছুটা বোঝেন তাদের জন্য বেশি ভালোভাবে বুঝতে যে একদম রুট লেভেলে যারা তারা আসলে এভাবে করে কতটুকু করতে হবে জানি না তারপর একটু চেষ্টা করতে পারেন কারণ যারা একটা আইডিয়া আছে টেন্স বিগততে যারা করছেন তারা কীভাবে করছেন যে একটু তো আইডিয়া আছে যে বাংলা ক্রিয়াটা আমাদের বাংলা ক্রিয়াটা আমরা বাংলা ক্রিয়াটা বুঝতে পারি না আসলে কোনটা বর্তমান অবস্থা বোঝাচ্ছে কোনটা পিছনের অবস্থা বোঝাচ্ছে কোনটা সামনের অবস্থা কারণ সেন্স বলতে টাইমে ওইটাই ধরছি যে আমাদের একটা লাইফের তিনটে সময় চলে যে একটা মানুষের জীবনে তিনটে সময় চলে একটা চলে আমি বর্তমান সময়টা পাস করতেছি এটাই যখন আমার পিছনে অতীতে চলে যাচ্ছে ওটাই তখন পাস্ট হয়ে যাচ্ছে আর এই বর্তমান আর পাস্ট নিয়ে যে পরিকল্পনাটা করতেছি সামনের জন্য এটাই আমাদের ভবিষ্যৎ দাঁড়াচ্ছে সো সেই হিসাবে যদি যাই এবং বাংলা দিয়ে যদি আমি ধরার চেষ্টা করি তাহলে চলবো কথাটা একটু মাথায় রাখবেন এর সাথে আমি আর কয়েকটা কথা দেবো স সরি স অন্তস্থ এই তিনটা কথা একটু মাথায় রাখবেন আমাদের এই লেকচার এইটা একটু কম আসবে এর পরের লেকচারটাই কথা তিনটা একটু বেশি মনে পড়বে দেন যাদের ল ব তাহলে চলব চতে প্রেজেন্ট ধরে রাখেন যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনেট মানে প্রেজেন্ট টেন্স এক কথায় চ স অন্তস্থ এগুলো সবসময় প্রেজেন্ট টেন্স উল্লেখ থাকবে ল কথাটা সবসময় ফার্স্ট ফর্ম উল্লেখ থাকবে এবং ব কথাটা সবসময় ফিউচার টেন্স উল্লেখ থাকবে যদি আমি একটা এক্সাম্পল দিয়ে থাকি জেলেরা মাছ 
ধরে এখানে চসা কথাগুলো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট গুলো একটু কম উল্লেখ হয় যদি প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে যাই জেলারা মাস ধরছে এখানে চলে আসবে কিন্তু জেলারা মাস ধরে স্বাভাবিক যে কাজগুলো করিয়ে আমরা সচরাচর যে কাজগুলো করি বা করা হয়ে থাকে সেগুলো সব সময় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট যে প্রেজেন্ট টেন্স যে আমি এখন যে কথাগুলো বলতেছি এটা কি প্রেজেন্ট এর উপরে বলতেছি সো লটা সব সময় আসে অতীত আমরা পিছনে যে টাইমটা পাস করে আসি সেটা সব সময় লর কাজ করে যদি বলে যে জেলেরা মাছ ধরে তাহলে জেলেরা মাছ ধরেছিল আরেকটা কথা হচ্ছে আপনারা ট্রেন যারা শিখেছেন সাধু ভাষায় শিখেছেন সাধু ভাষাটা স্কিপ করে দেবেন সাধু ভাষাটা আমাদের দরকার নেই আমরা সব সময় চলিত ভাষা শুনি চলিত ভাষার উপরেই আমাদের চলতে হয় তার ভিতরে আমাদের বিভিন্ন জেলাতে বিভিন্ন টাইপের ভাষা রয়েছে ওগুলো আমাদের বুঝে নিতে হয় যে আমরা অনেক বাঙাল ভাষা বলতে যেগুলো বুঝি সেগুলো বুঝে নিতে হয় তাহলে সাধু ভাষায় কথা আমরা কেউ বলি না সো আপনি যদি সাধু ভাষা ফলো করেন ওটা একটু ভুল করবেন তখন আপনার জন্য শেখাটা দুষ্কর হয়ে যাবে কারণ আপনি বইতে শিখতেছেন সাধু ভাষা প্র্যাকটিক্যালি পাচ্ছেন আপনি হচ্ছে চলিত ভাষা তখন একটু আপনার ডিলেম্মা তৈরি হয়ে যাবে আপনার ভিতরে উভয় সংকট পড়ে যাবে যে আপনি আসলে কীভাবে কী করবেন সো ওইটা একটু চেঞ্জ করবেন যে জেলেরা মাছ ধরেছিল ধরিতেছিল তেছিল তাহলে এইভাবে তো দরকার নাই জাস্ট জেলেরা মাছ ধরেছিল ধরেছিল বোঝাইলে কি আমি যখন বলতেছি ধরেছিল এটা নিশ্চয়ই আগে চলে যাচ্ছে আর ভাষার আরেকটা যে বিষয়টা আছে সেটা হচ্ছে ওটা ইমাজিনের বিষয় ভাষাটা আসলে দেখার বিষয় না ভাষাটা জাস্ট ইমাজিন করেন যে জেলেরা মাছ ধরে কাঠুরিয়া কাট কাটে এগুলো তাদের একটা কাজ স্বাভাবিক এই কাজগুলো করে কিন্তু এই কাজগুলো যখন হচ্ছে হলো ওকে সরি আমরা আবার একটু যাই বলছিলাম তো ধরে ছিল জেলেরা মাছ ধরে ছিল কাঠুরিয়ারা কাঠ কেটে ছিল আর কাঠুরিয়া কাঠ কাটে তাহলে কাটেটা অতি স্বাভাবিক আমরা স্বাভাবিকভাবে সচরাচর যে কাজগুলো করে থাকি সেটা হয় প্রেজেন্ট ইন্ডিপেন্ডেন্ট আর কাঠুরিয়া কাঠ কেটে ছিল সেটা চলে যাচ্ছে আমার অতীতে যখন কেটে ছিল যখন আমি বুঝতে পারছি ওই যে বললাম যে ইমাজিনের বিষয় ভাষাটা যদি আমি ইমাজিন করি কেটে ছিল বলতে কী বোঝাচ্ছে কেটে ছিল দ্যাট মিন্স কাটা হয়ে গিয়েছে এটা অনেক আগের ঘটনা বোঝাচ্ছে আর আমরা স্বাভাবিক এটা প্ল্যান করতেছি যে আমাদের একটু ফার্নিচার তৈরি করতে হবে তার জন্য কাঠ কাটতে হবে এটা প্ল্যান করতেছি এই কাজটা এখন সংগঠিত হয়নি তাহলে আমাদের ভবিষ্যতের দিকে যেগুলো আছে বা আমাদের সামনে যেগুলো আছে এগুলো সবসময় ভবিষ্যৎ তাহলে এখানে আমি জাস্ট তিনটে স্ট্রাকচার দেবো আমরা জাস্ট প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট ফার্স্ট ইন্ডিফিনাইট ফিউচার ইন্ডিফিনাইট তিনটে ইন্ডিফিনাইটগুলো করব আপনারা হয়তো বা শিখেছেন প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস এই বরাবর কিন্তু আমরা একটু এভাবে শিখব কারণ এখানে টাইম সেন্সটা আপনার একটু ভালো হবে যে আমি আসলে তাহলে প্রেজেন্টটা কীভাবে ধরতেছি ফার্স্টটা আমার কীভাবে তৈরি হয়ে যাচ্ছে আর ফিউচারটা কীভাবে আসতেছে এটা বোঝা একটু সহজ হবে আর তিনটার এক্সাম্পল যদি আমি দিই তাহলে প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইট প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনাইটে চলে আসবে সাবজেক্ট একটু সংক্ষেপে লিখতেছি সাবজেক্ট সাবজেক্টে কীভাবে ফাইন্ড আউট করবেন আমার ফার্স্ট একটা ভিডিও আছে কাইন্ডলি যদি আপনার ওই বিষয়ে দুর্বল থাকেন একটু দেখে নেবেন তবে দেখে নিলে একটু হয়তো ভালো হবে কারণ আপনি বিগত তো যেভাবে শিখেছেন হয়তো বা তার ব্যতিক্রম হতে পারে সাবজেক্ট দেন বি অন বি অন বলতে আমরা ভার্বের প্রথম রূপটাকে বোঝাই যে আমরা ভার্ব ডু ডিড ডান গো ওয়েন্ট গান কারণ একটা সেন্টেন্সের ভিতরে ভার্ব সব থেকে ইম্পর্টেন্ট বিষয় কারণ ভার্ভ একটা মানুষের সাথে যদি তুলনা করা হয় ভার্ভকে তার মাথার সাথে তুলনা করা হয় অন্য পার্টস অফ পিসপিসকে তার অন্য অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সাথে তৈরি করা হয় কিন্তু ভার্ভ দ্যাট মিন্স মাথার সাথে তুলনা করা হয় এই কারণে একটা মাথাবাদে মানুষ চলতে পারে না কিন্তু হাত পাবাদে মানুষ চলতে পারে বা সক্ষম আমরা দেখেছি কিন্তু একটা ইংরেজি সেন্টেন্সের সেই অবস্থা যে পার্টস অফ পিসপিসের ভিতরে যদি আমরা ভার্ভটাকে বাদ দিই আসলে সেন্টেন্সটা কোনোভাবেই সম্ভব না কিন্তু যদি অন্য অংশ বাদ দিই তবে সেন্টেন্স তৈরি হয়ে যেতে পারে তাহলে সাবজেক্ট ভার্ভ দেন আমাদের অবজেক্ট বা এক্সটেনশন চলে আসবে অবজেক্ট ইত্যাদি চলে আসবে ছাবো সেটা যদি আমরা ধরি যে জেলেরা মাছ ধরে তাহলে এখানে জেলেরা মাছ ধরে সাবজেক্ট বিষয়টা আমি তারপর আরেকবার একটু রিপিট করে যাই জেলেরা মাছ ধরে এখানে সাবজেক্ট ধর থেকে যে কর্তা যে কাজ করে সে সাবজেক্ট আর যেটা করা হয় কর্মটা হয় অবজেক্ট আর বাকিটা তাহলে ধরাটা হচ্ছে আমার কাজ ভার্ভ তাহলে দা ফিশারম্যান দা ফিশারম্যান ক্যাস ফিশ দা ফিশারম্যান ক্যাস ফিশ এখন এখানে আরেকটু কথা একটু মাথা রাখবেন প্রেজেন্ট ইন্ডিফিনেট টেন্সের ক্ষেত্রে এটা শুধুমাত্র নাম্বার পারসন যে এটার পরে আলাদা একটা ভিডিও একটু তৈরি করা হবে যে আলাদাভাবে একটু কথা বলবো নাম্বার পারসনটা অনেক একটু মানে ভুল বুঝে ফেলেন তারপরে এখানে যতটুকু পরে একটু বলে যাই কারণ আমরা
আচ্ছা লো ফার্স্টজন ব্যক্তি তাহলে এখানে যদি সাবজেক্ট থার্ড পারসন সিঙ্গুলার নাম্বার হয় সাবজেক্ট যদি থার্ড পারসন সিঙ্গুলার হয় তাহলে ভার্বের সাথে একটা এস প্রয়োজন হয়ে যায় আমাদের একটা এস প্রয়োজন হয় কিন্তু এখানে আছে কি জেল এর রা এই কাজটা আমাদের প্লুরাল করতেছে তার জন্য এখানে এসটার কোনো প্রয়োজন পড়তেছে না যদি এখানে আমি শুধু দিতাম জেল এটি মাছ ধরে তাহলে দেখতাম দা ফিশারম্যান ক্যাসেস ফিশ তখন এই চলে আসতে এর সাথে একটা এস যোগ হয়ে যেত যে ক্যাসেস ফিশ ওকে আর এইটাই যদি আমি পাস্ট করে দিই যে জেলেরা মাছ যদি এখানে বলি ধরেছিল 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 যখন যাবে তখন ওইটা কি আমার আগে হয়ে গিয়েছে আগে যখন যায় তখন ওই তিনটা ভার্বের আমাদের ভি টু কথাটা ব্যবহার করতে হয় ভি টু দ্যাট মিন্স ভার্বের সেকেন্ড রুল সো আমরা যদি ভার্বকে কাউন্ট করি এভাবে যদি কাউন্ট করা হয় যে প্রেজেন্ট তারপর চলে আসে আমাদের পাস্ট দেন আসে পিপি দ্যাট মিন্স ফার্স্ট পার্টিসিপল তাহলে প্রেজেন্টে আমরা প্রেজেন্ট টুপ ব্যবহার করতেছি দ্যাট মিন্স ভি ওয়ান তাহলে যখন আমরা ফার্স্ট টেন্সে যাচ্ছি তখন দ্বিতীয়টা তখন দ্বিতীয়টা ব্যবহার করতেছি সহজ হিসাব যদি আমরা এভাবে মাথায় রাখতে পারি তাহলে বেটার হয় তাহলে যদি আমি এখানে চলে যাই যে ফার্স্ট ফার্স্ট ইনডিফিনেটে যদি চলে যাই তখন আমাদের চলে আসতে সাবজেক্ট এখান থেকে আমরা একটু এদিকে চলে যাই ভি টু দেন অবজেক্ট জাস্ট এই টেন্সটায় যদি হলে জেলেরা মাছ ধরেছিল তখন ক্যাচের পাস্ট করে দিলে হয়ে যায় দ্য ফিশারম্যান ক্যাচের এখান থেকে কট এখানে তাহলে কি আসবে জেলেরা মাছ ধরে বর্তমান বা স্বাভাবিকভাবে তারা ওই কাজটাই করে থাকে বা করে সচরাচর যেগুলো হয় সবসময় প্রেজেন্ট ইনডিফিনাইট আর জেলেরা মাছ ধরেছিল যখন ওই জিনিসটাকে আমরা পিছনে দিয়ে সামনের দিকে চলে আসি তখন ওইগুলো আমাদের কাছে অতীত হয়ে যায় দ্যাট মিন্স স্মৃতি হয়ে যায় যেগুলো স্মৃতি হয়ে যায় ওইগুলো সবসময় অতীতকে নির্দেশ করে আর যেগুলো আমাদের প্ল্যানিং থাকে প্ল্যানিংগুলো সবসময় আমাদের ফিউচার যেমন জেলেরা মাছ ধরবে জেলেরা মাছ ধরবে এটা আমাদের একটা প্ল্যানিং তাহলে এটা আসলে ফিউচার টেন যে জেলেরা মাছ এখান থেকে আমি একটু জায়গা ঘুম এখানে চলে গেলাম জেলেরা মাছ ধরবে তাহলে এটা জাস্ট ইমাজিন করেন ধরে সচরাচর কাজটা করে মা রান্না করে আমার বোন আমাকে সাহায্য করে আমি গাছে পানি দিই এগুলো সচরাচর সাধারণ কাজ আর যত যখন করে প্ল্যানিং করবো তাহলে মা ভাত রান্না করবে জাস্ট মা ভাত রান্না করবে আমার বোন আমাকে সাহায্য করবে আমার ছোট ভাই আমার জামা কাপড় কেচে দিবে বা অস করে দিবে তাহলে এগুলো কি যখন দেবে তখন ভবিষ্যৎ চলে আসছে তাহলে এখন এটার সাথে আমরা আর একটু মিলাই নিতে পারি সে চলবো কথাটা আমি যখন দিছিলাম বলছিলাম ব থাকলেই ভবিষ্যৎ আপনি ফিউচার টেন্সের যে কোনো কথা ট্রাই করেন আপনার প্রত্যেকটা কথায় বকে ডিমান্ড করবে ফার্স্ট টেন্সে ল চলে আসবে আর স স অন্তস্থ কথা তিনটা একটু মাথায় রাখবেন যে এই তিনটা আমাদের পরবর্তীতে ব্যবহার হবে সো আপনি যদি পাঁচটা লেটার মাথায় রাখেন আমি আশা করি পাঁচটা লেটারই আপনাকে টেন্সটা বোঝাইতে সক্ষম হবে কারণ এই পাঁচটা লেটারে সবসময় আপনার টেন্স বাংলা ক্রিয়ায় আপনি যে হেজিটেশনটা ফিল করেন সবসময় পাঁচটা ক্রিয়া এটাকে সলভ করতে সক্ষম হয়ে যাবে তাহলে ভিওর্স এটা এখন আমরা যদি একটু আরেকবার একটু ছোট করে রিপিট করি যে প্রেজেন্ট ফার্স্ট ফিউচার এগুলো টেন্স হিসেবে ধরেন না জাস্ট সেন্স হিসেবে ধরেন যে প্রেজেন্ট সেন্সে আমাকে যে টাইমটা বোঝাচ্ছে ওইটা আমার বর্তমান স্বাভাবিক অবস্থাটাকে বোঝাচ্ছে আর ফার্স্ট সেন্সে কোনগুলো বোঝাচ্ছে ওই স্বাভাবিক অবস্থাগুলো ছেড়ে যখন আমি সামনের দিকে চলে আসতেছি ওগুলো আমার পিছনের দিকে চলে যাচ্ছে সেটা ফার্স্ট চলে আসতেছে এবং ফিউচারটা কীভাবে আসতেছে আমি এই অতীত আর বর্তমানকে নিয়ে ভবিষ্যৎ যে প্ল্যানটা করতেছি তার মানে ওটাই চলে আসতেছে আমার ফিউচার ইনডিফিনাইট আর একটু কথা মাথায় রাখবেন আমরা সারাদিনে যে বাংলা কথাগুলো বলি আজকে একটু খেয়াল করে দেখবেন যে এই বাংলা কথাগুলো সবসময় আমরা ইনডিফিনাইট টেন্সগুলোকেই ব্যবহার করা হয় সো আমি যে পাঁচটা টেন্সের নাম বলছিলাম যে পাঁচটা টেন্স ব্যবহার করলে আপনি সেভেন্টি ওর এইটটি পার্সেন্ট কথা বলতে সক্ষম হবেন এখন টেন্স শেখাতে সময় আমাদের টিচার ফানি করে একটা কথা বলছিল যে তোমরা যে টেন্সটা শিখলে যে লেকচার দিলাম তাহলে এটার জন্য তোমরা কি বুঝলে জাস্ট একটা এক্সাম্পল দাও ফার্স্ট টিচার একটা এক্সাম্পল দেয় যে আমি দেখতে সুন্দর ছিলাম আমি দেখতে সুন্দর আসছি আমি দেখতে সুন্দর থাকব জাস্ট সুন্দর ছিলাম অতীত চলে গেল সুন্দর আছি আমার প্রেজেন্ট টাইম বোঝাচ্ছে দেখতে সুন্দর থাকবো বা স্মার্ট থাকবো এটা আমার ভবিষ্যৎ বোঝাচ্ছে সো সেকেন্ড অপশনে আমাদের স্টুডেন্টের ভিতরে একজন জাস্ট এটা ফানি যে স্টুডেন্ট একটা অ্যান্সার করছিল যে এটার যখন ফিডব্যাক দেয় যে স্যার আপনার ধারণা ভুল ছিল ধারণা ভুল আছে ধারণা ভুল থাকবে জাস্ট ফানি করে চলে শেখা যে পড়াশোনাটা ফানি করে জাস্ট এভাবে ইমাজিন করে জাস্ট আপনি আপনার মতো ভাষাগুলো একটু জাস্ট ইমাজিন করবেন যে আপনার প্রেজেন্ট আসলে কোনটা আপনি টেন্স হিসেবে ধরেন না সেন্স হিসেবে নেন জাস্ট আপনি যদি সেন্সের হিসেবে ধরতে পারেন তাহলে টেন্স আপনার কাছে সহজ আর যদি আপনি
এবং এই ভিডিওগুলো জাস্ট আপনাদের এখানে চর্চা করার সময় দেওয়া হয় যে আমি আজ দিয়েছি সামনের সপ্তাহে হবে হয়তো বা এই দিন একটা দিব যে এর মাঝখানে যে সময়টা থাকবে আপনি একটু চর্চা করেন আর এই শর্ট টাইমের ভিতরে আসলে অত বুঝিয়ে সব কথা টানা সম্ভব হয় কিনা সেটা বুঝি না এর ভিতরে আপনার যদি কমেন্টস করে জানান যে আপনি কোন টাইপের কথাটা বুঝতে পারেন নাই সেখানে আমি মেসেজে আপনাদের একটু ভেঙে বুঝাইতে পারবো সো এটা বেটার হবে সো সেই জন্য একটু কমেন্টস করে জানাবেন এবং তার জন্য আমার হচ্ছে হলো ফেসবুক বা ইউটিউবের সাথে থাকেন সাথে থাকলে আপনাদের একটু হেল্প করতে পারবো তবে শর্ট টাইমে যতটুকু পারে ক্লিয়ার করার চেষ্টা করছি আপনাদের যে কোনো সমস্যা আপনারা নিচে কমেন্টস করেন আমরা অবশ্যই তা উত্তর দেব জাস্ট আজকে এ পর্যন্তই থাকলো এবং পরবর্তী ভিডিওর আপনাদের কমেন্টসের উপরে ডিপেন্ড করে আনা হবে ধন্যবাদ সবাই